வெல்கம் டு சுபாஷ் கிச்சன் இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சனில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா நாட்டுக்கோழி பெப்பர் ரோஸ்ட் செய்ய போகிறேன் அது செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஹாஃப் கேஜி நாட்டுக்கோழி எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி இதில் வந்து ஜீரகமும் மிளகும் வந்து க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஜிஞ்சரையும் கார்லிக்கையும் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நாலு வர மிளகா இதுக்கு ஒரு பிஞ்ச் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் தனி மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூனு மிள ஆல்ரெடி மிளகும் ஜீரகமும் நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாலு வர மிளகாயும் சேர்த்துருக்கோம் சரி காரம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் அதனால் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து வர மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கிட்ருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா சோம்பு பிரியாணி இல கல்பாசி இது எல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் கடாய் சூடானதும் இதில் இப்போ நல்லா நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையாவே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு எண்ணெய் சூடானதும் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகணும் சூடானதுக்கப்புறம் தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் அது கூட ஆட் பண்ணணும் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாக ஆரம்பிச்சிருச்சு தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு சோம்பு கல்பாசி பிரியாணி இல ஒன்று எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வர மிளகாயும் ஆட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் க்ரஷ் பண்ண ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் பொன்னிறமாக வதங்கட்டும் இதில் தக்காளி நிறையா ஆட் பண்ணால் தக்காளியோட அந்த வாசனை மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இப்போ ரோஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறது ஒரு கிரேவி மாதிரி வந்துடும் சார் தக்காளி வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் சின்ன தக்காளியாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் எப்போதுமே வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நான் நான்வெஜ் எப்போதுமே சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணால் டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் அந்த இஞ்சி பூண்டு க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது அடி பிடிக்காமல் கொஞ்சம் நல்லா கிளறணும் இதோட ராஸ் மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இதோட ராஸ் மெல் போனதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ராஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ராஸ்மெல் போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் இந்த தக்காளி மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் நாட்டுக்கோழியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மேஷ் ஆகட்டும்
இது கொஞ்சம் நல்லா மேஷ் ஆகணும் தக்காளி கொஞ்சம் மேஷ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாட்டுக்கோழி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா புழிஞ்சிட்டு நாட்டுக்கோழி ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி இதில் உள்ள தண்ணி எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகணும் அந்த ஸ்டேஜில் ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணல ஆனால் சிக்கனில் இருக்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் சால்ட்டு ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸோட ராஸ்மெல்லாம் போய் சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகட்டும் இந்த ராஸ்மெல்லாம் போய் இந்த ராஸ்மெல்லாம் போய் சிக்கனோட கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகணும் இதோட ராஸ்மெல்லாம் போய் நல்லா பிளண்ட் ஆகிடுச்சு சிக்கனோட இந்த மசாலா எல்லாமே பிளண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் இது கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கெலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து கடாயிலே செய்யலாம் ஆனால் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ குக்கரில் செய்கிறேன்னா குக்கரில் செய்யும்போது கொஞ்சம் வேலை ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் நான் கடையில் செஞ்சால் அதோடய டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் குக்கரில் நம்ம கோழிக்கு ஏற்ற மாதிரி விசில் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு கோழி வந்து கொஞ்சம் நல்ல ரொம்ப பெரிய கோழியாக இதாக இருக்கும் ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கெலாம் கொஞ்சம் அதிகமான விசில் போடணும் கொஞ்சம் கோழி வந்து இளம் கோழியாக இருந்தால் கொஞ்சம் விசில் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் ஸோ குக்கரில் விசில் போட்டுக்கலாம் இந்த ரெசிபி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வேணாலும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நாட்டுக்கோழி பெப்பர் ரோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்